ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് നമുക്കിന്ന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് മുന്നേട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വരികയും വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനലിലേക്ക് വരിക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ദ ത്രീ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ആർ ക്രസ്റ്റ് മാൻഡൽ കോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ഏർത്തിന് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ആ മൂന്ന് ലെയർ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റും മാൻഡലും കോറും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ റോക്ക് ഒരു റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനി നാച്ചുറൽ മാസ് ഓഫ് മിനറൽ മാറ്റർ ദാറ്റ് മേക്സ് അപ്പ് ദി ഏർത്ത്സ് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് എ റോക്ക് ദി ഏർത്ത്സ് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്ക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ആൻഡ് കളർ അപ്പം മിനറൽ മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ മാസിനെയാണ് ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിനറൽ മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റോക്ക്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പല ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള പല സൈസിലുള്ള അതേ അതേപോലെ തന്നെ പല കളറിലുള്ള റോക്ക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നെയ്മ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്ക്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോക്ക്സ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്ക്സ് ആർ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക്സ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക്സ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രൂസീവ് റോക്ക്സ് ഫോംഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റോക്ക്സും ഇൻട്രൂസീവ് റോക്ക്സും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തത് The molten lava comes out of volcanoes, reaches the earth's surface and cools down rapidly to become a solid piece of rock. This is how extrusive rocks are formed. For example, basalt. Now, first of all, extrusive rock is formed in the first place. പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ മോൾട്ടൺ ലാ ലാവ ഈ വോൾക്കാനോ ഇറപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് പീസ് ഓഫ് റോക്കായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നുള്ള ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനോയുടെ പുറത്ത് ഏർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പുറത്ത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം എക്സ്ക്ലൂസീവ് റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും ഈ മോൾട്ടൺ ലാവ വോൾക്കാനോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഏർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ വെച്ചത് ഒരു സോളിഡ് പീസ് ഓഫ് റോക്കായി മാറും കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ബസാൽറ്റ് വെൻ ദ മോൾട്ടൺ ലാവ സോൾഡിഫൈസ് ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ഏർത്ത്സ് ക്രസ് ദ റോക്സ് സോ ഫോം ഡാക്കോൾഡ് ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രനീറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്തിൻ്റെ സഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ച് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലേ ഇൻട്രൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യം മോൾട്ടൺ ലാവ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സോളിഫൈ ആയിട്ട് ഒരു പീസ് ഓഫ് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റോക്ക് ഏർത്തിൻ്റെ സഫസിലാണ് ഫോം ആവുന്നത് ഇൻട്രൂസീവ് റോക്ക് ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിനുള്ളിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രനൈറ്റ് ആണ് വാൻറ്റ് ടു യു മീൻ ബൈ എ റോക്ക് സൈക്കിൾ റോക്ക് സൈക്കിൾ കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഫ്രം വൺ ടൈപ്പ് ടു അനദർ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ സെർട്ടീൻ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ എ സൈക്ലിക് മാനർ ഈസ് കോൾഡ് റോക്ക് സൈക്കിൾ അപ്പം റോക്ക് ഒരു ടൈപ്പിൽ
തരം കളികൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റോക്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് എന്താണ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ഫോംഡ് വൻ ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ആ കോൾഡ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക് അപ്പം നല്ല ഹീറ്റിലും പ്രഷറിലും ഈ ഇഗ്നിയസും സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് മറ്റൊരു റോക്കായി മാറും ആ റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റോക്ക് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ മാഗ്മ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന റോക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ദി ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഈസ് ഏർത്തിലുള്ള ഏറ്റവും അകത്തുള്ള ആ ഒരു ലെയർ നമുക്കറിയാം പുറത്ത് ക്രസ്റ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ആ ലെയർ കോറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി കോറാണ് ആൻസർ തേർഡ് വൺ ഗോൾഡ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് കൂൾ ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഗോൾഡും പെട്രോളിയം കൂളും ഒക്കെ മിനറൽസ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ റോക്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഫോസിൽസ് ആർ ഫോസിൽസ് ഉള്ള റോക്സ് ഏത് റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഫോസിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിലാണ് ഫിഫ്ത് വൺ ദ തിന്നസ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഈസ് ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ അല്ല കനം കുറഞ്ഞ ഏർത്തിൻ്റെ ലെയർ ഏതാണ് ട്രസ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാസ് ഫോളോയി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് മാസ്റ്റ് ഫോളോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കോർ കോർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം മതി ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് അടുത്തത് മിനറൽസ് അത് ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് റോക്സ് അത് നമ്മൾ റോഡ്സും ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് ഫോർ റോഡ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് അടുത്തത് ക്ലേ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു സ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ക്ലേ സ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സിയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിലിക്കോൺ ആൻഡ് അലുമിന സിയാൽ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും സിലിക്കോണും അലുമിനിയാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ്ങിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് റീസൺസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ വി കൻ നോട്ട് ഗോ ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് നമുക്ക് ഏർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാനായി സാധിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ റീസൺസ് പറയാൻ വി കൻ നോട്ട് ഗോ ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ബിക്കോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ആർ വെരി ഹൈ ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഈവൻ റോക്സ് മെൽറ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് അപ്പം ഏർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വളരെയധികം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ ഹൈ പ്രഷറും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ എന്താ പറയുക റോക്സ് വരെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും മെൽറ്റ് ആവാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ആ പരിസരത്തോട്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതെ അവിടെ വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റീജിയൺ ആണ് റോക്സ് പോലും മെൽറ്റ് ആവാൻ അതിനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആണ് ഈ റീജിയനിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല സെക്കൻഡ് വൺ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് സെഡിമെൻറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺസ് പറയാനായിട്ട് ദ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റോക്ക് ദാറ്റ് ഹിറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ടു റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആ കോൾഡ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് അപ്പം റോക്കിൻ്റെ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് അത് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ പീസസായി മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് വാട്ടർ എക്സെട്രാ ആൻഡ് ദെൻ ആ കംപ്രസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ടു ഫോം എ ലെയർ ഓഫ് റോക്സ് കോൾഡ് ദ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അപ്പോൾ ഈ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വിൻഡിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതവ
നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വേഗം തന്ന